Tuning Saltcar é dia 15 de maio do Enguache o Pé. Presença, Hungria Hip Hop, as pequeninas do funk. Na noite desta terça-feira, 19 de abril, o prefeito Jarbas Correia Filho convocou coletiva de imprensa em sua residência na cidade de Guaxupé e lançou sua pré-candidatura a prefeito da cidade de Guaxupé, momento que também disse que seu vice provavelmente vai ser o doutor Eber. Sua pré-candidatura e a pré-candidatura do vice também foram anunciadas. É de fato. A gente, a partir do momento que a gente recebeu um apoio bastante grande dos companheiros, do próprio partido, que entende que uma pré-candidatura a gente é, se coloca à disposição do nosso partido, se coloca à disposição da cidade de Guaxupé e entende que essa pré-candidatura ela vem com certeza a somar dentro dos trabalhos que todos nós estamos desenvolvendo frente à Prefeitura Municipal. Então essa pré-candidatura, como já o nome diz, é uma pré-candidatura, não é uma candidatura, tem que ser apreciada pelo pelo partido, apreciada pela comissão do partido, e eu me coloco à disposição do partido para é, que, dentro desse processo natural das eleições, próximo agora, o nosso nome possa ser apreciado pelo partido. Jarbinhas, com relação a estes quatro anos que você esteve à frente aí da Prefeitura de Guaxupé, que avaliação você faz? Eu vejo que três anos e meio que nós estamos trabalhando à frente da Prefeitura, Muita coisa na cidade foi melhorada, muita coisa foi ajustada. Com toda certeza, sempre você precisa de fazer mais ajustes. E é justamente por isso que a gente coloca o nosso nome à disposição para que a gente possa continuar o nosso trabalho frente à Prefeitura, que a gente possa dar ênfase naquilo que a gente iniciou dentro do plano de trabalho nosso. E as coisas aconteceram de uma forma onde a imprensa acompanha o dia a dia da Prefeitura, onde vocês estão acompanhando. Muito trabalho foi feito, muito trabalho foi realizado. E a gente quer realizar mais trabalhos para a cidade de Guaxupé. Dentro do projeto realizado aí, que era sua meta, Nessa, nesses primeiros quatro anos, ficou alguma coisa que você queria ter feito e não conseguiu? É sempre como o nome chama, né? um plano de trabalho. E plano de trabalho sempre você precisa ajustá-los. E dentro desse plano de trabalho, com certeza, dentro dessa é, queda de arrecadação que existe, dentro da falta é, de, 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 de liberação de verbas por parte do governo federal até de emendas parlamentares, a gente tem que reavaliar, está sempre reavaliando o nosso plano de trabalho. E dentro desse plano de trabalho existem algumas coisas que nós queríamos ter feito, éramos para ter feito, como, por exemplo, vou citar aqui o Minha Casa Minha Vida, é, lá em frente o, o, o Cacau, saíram 340 casas, ali nós compramos a área, pagamos pela área, levamos a apreciação da Câmara, fizemos a doação... É, do, deste programa para o programa do Minha Casa Minha Vida e infelizmente faltava só a assinatura do governo federal e ela acabou não existindo porque acabou o programa Minha Casa Minha Vida 2 o governo federal há poucos dias lançou Minha Casa Minha Vida 3 mas ainda não começou a efetivar então com certeza você precisa é, acertar e ajustar todo o teu plano de trabalho e é isso que a gente vem fazendo dia a dia não colocando que isso é, será para um próximo mandato absolutamente nada disso porque primeiro eu sou um pré-candidato, primeiro de tudo eu sou um pré-candidato, mas a gente vai fazendo os ajustes e claro que a gente tem até 31 de dezembro para é, fazer muitas, é, muitos dos trabalhos que estão sendo, já foram iniciados e tem se a iniciar ainda. Só essa semana nós soltamos três novas ordens de serviço, a próxima semana soltamos mais duas novas ordens de serviço. Essa semana, entre a semana passada e essa, nós soltamos o... É, o Parque da Mugiana, a UBS do Tabuão e várias ruas asfalta, que estão sendo asfaltadas em Guaxupé, inclusive a duplicação da entrada é, do, do, ali pelo Poço São Paulo Minas, pelo Fórum, naquela região ali, aquela duplicação que está sendo feita. Então, são no, três novas obras que estão iniciando em Guaxupé. E na próxima semana nós vamos soltar mais duas ordens de serviço também de obras que serão iniciadas em Guaxupé. É, a princípio, muito se comentou na cidade que você seria um pré-candidato, não seria. 
na realidade, você queria ou não? Olha, sempre a gente quer continuar realizando um trabalho daquilo que a gente gosta. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto daquilo que eu venho executando à frente da Prefeitura de Guaxupé. Eu amo o trabalho que eu faço. Agora, claro que todos nós temos nossas limitações. E eu tinha uma limitação, principalmente em relação à minha família, não uma limitação, mas eu tinha, sim, uma conversa com a minha família que eu iria fazer um mandato. E, na vida de toda, de toda pessoa, o principal é a família, você está bem com a família. E também, claro, que dentro das minhas empresas, dos meus negócios, os meus negócios precisam da minha pessoa. Então, por esses fatores, eu entendi que eu precisava dar, precisava dar uma avaliada em toda a situação. E, graças a Deus, todas elas foram superadas, a minha esposa, a Raquel, os meus filhos entenderam isso, a minha família como um todo, meu pai, minha mão, minha mãe, entenderam toda aquela situação do meu, da minha vontade de continuar executando aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer por Guaxupé, a minha dedicação por Guaxupé total, nesses quatro anos eu me dediquei total, deixei minha família, deixei de ver meus filhos crescerem, deixei meus negócios, mas tudo isso por um idealismo muito grande ao Guaxupé. E a gente foi atravessando as barreiras. Nós fomos atravessando todas as barreiras e vencendo essas barreiras. E graças a Deus, agora, depois de um entendimento bastante grande familiar, depois de um entendimento dentro dos negócios, onde os meus filhos estão tocando o supermercado, a Bianca, o Abílio, a Mariana, todos os três lá trabalhando incansavelmente dentro do supermercado, e a gente conseguiu fazer com que eu pudesse é, colocar meu nome à disposição do partido, sendo um pré-candidato. Agora está na escolha aí do partido, do partido entender qual a melhor opção que se pode ter para a continuidade do trabalho do PSDB frente à cidade de Gospé. Já tem um nome para o vice ou está sendo estudado um nome? Olha, como pré-candidato a vice também fica o doutor Eber. O doutor Eber é a dupla que deu certo aí no primeiro mandato. Também se coloca aí como pré-candidato, tanto o, o, a minha pessoa do PSDB e tanto o doutor Eber como pré-candidato a vice também seria a, as duas pessoas aí a compor a chapa. Você sabe aí que é uma, uma dificuldade muito grande diante a crise, né? A, re, a redução na a arrecadação, o governo federal cortando aí o federal, o estadual cortando verbas para a cidade. O que você vê frente a essas dificuldades que vão ser, né? Terão que ser enf enfrentadas aí. Essa pergunta sua, Magarve, cabe muito bem para a atualidade hoje. A política, ela precisa de bons administradores e não de bons políticos. A política está precisando de pessoas que saibam administrar a sua cidade, o seu estado e a sua nação. A política não precisa de politiqueiros mais, ninguém aguenta mais politiqueiro. Olha a situação que vive o Brasil hoje. Olha o vexatório que foi para nós esse final de semana, frente ao mundo inteiro que estava acompanhando o que estava acontecendo no Brasil. Então, eu vou repetir de novo. O Brasil precisa de bons administradores e não de bons políticos. Claro, o bom político é aquele que sabe primeiro administrar. Você tem que aliar as duas coisas, mas o Brasil, frente a toda essa crise, crise de arrecadação, queda de arrecadação que está existindo, você precisa ter pulso firme para administrar, seja a sua cidade, o seu estado ou a sua nação. Sem pulso firme você não consegue administrar de forma nenhuma. Eu vou citar um exemplo para você. Agora há pouco eu estava fechando o mês de março com a Elaine Ricciardi, que é a nossa secretária de Finanças. Só para você ter uma ideia, em queda de arrecadação em 2016, tá? em relação a 2015, em FPM, nós já estamos nos três primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, com 10% em relação ao ano passado, que o ano passado não tinha crescido nada em relação a 2014. A queda em relação ao ICMS, só nesses primeiros três meses, em relação a 2015, eu estou com 8% de queda de arrecadação, mais 16% de queda que eu tive de 2015 em relação a 2014. Então, você precisa ser um bom administrador para poder fazer com que a cidade sua 
continue se desenvolvendo, você prestando os bons serviços à comunidade, principalmente serviços na área da educação, da saúde, claro que você precisa investir no esporte, claro que você precisa investir no lazer, mas serviços essenciais não podem faltar de forma nenhuma à população. Serviços como educação, que, aliás, a educação de Guaxupé é um primor de qualidade, é exemplo para todos nós, uma educação que tem um 6,7 de DEB, não é qualquer cidade do interior que tem isso, e Guaxupé tem essa referência. Rotary Club Cafezais realiza seu primeiro projeto Pé na Faixa, conscientizando motoristas e pedestres em relação à faixa. Faça sua parte, a mudança começa por você.